نحمده و نسلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایو الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس خالق کے کائنات نے مجھے اور آپ کو اس وقت پیر طریقت رہبر شریعت قلمدر دوران مخلص فلہ سبزادہ آخ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیارت اور آپ سے ملاقات کا شرف بخشا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس مرد قلندر نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گداری اور آج ان کے مدار انور سے الحمدللہ پوری دنیا روشن ہو رہی ہے میرے بائیں طرف آپ لوگ سارے دیکھ رہے ہیں دائیں طرف میرے پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دوران مخلص فلہ سبزادہ آخ خطیب حسین علی بادشاہ سرکات سجادہ نشین دربار علیہ بلاورہ شریف کوٹلی صدیہ اور ان کے ساتھ مفتی علی سنت خطیب اسلام عدرت علامہ مولانا عمران چشتی صاحب عمران رزوی صاحب تشریف فرما ہے اور میری اس طرف میرے اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے کوٹلی صدیہ کنویاں گاؤں سے تعلق رکھنے والے محمد شبیر صاحب اور غلام شبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ یہ ان کی بیٹی ہے اور انہی کے ساتھ ان کے بھائی ان کا تعلق بھی کوٹلی ستیاں سے ہے اور بڑی خبصورت اور بڑی مزے کی بات چونکہ جب بھی بادشاہ سرکار کا ڈے ہوتا ہے جمرات ہو یا اتوار ہو تو پوری دنیا کی نظریں دربار علیہ بلاورہ شریف پہ ہوتی ہیں اور ہار نگاہ ہار روز نئے سے نئے کرامت دے کر الحمدللہ سمہ الحمدللہ بد عقیدہ لوگ وہ عقیدت مند ہو جاتے ہیں بد مذہب میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اس دور کے نبی کے غلام میں اتنی طاقت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم آپ کی طاقت آپ کے علم و عمل کا اندازہ کون کر سکتا ہے دوستان کرامی آپ اس وقت دربار علیہ بلاورہ شریف سے آج کی یہ خوبصورت اور عظیم کرامت دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق کوٹلی ستیاں کنویاں سے ہے اور یہ جو بچی ہے یہ ہماری کوٹلی ستیاں ڈی مارکیٹ میں مدرسے کے اندر یہ بچی چار سپارے پڑھ رہی ہے الحمدللہ اور سمہ الحمدللہ مسئلے کے دیوبند کے مدرسے میں یہ بچی پڑھ رہی ہے اور ان کا تعلق بھی اسی کوٹلی ستیاں کے ساتھ بلاورہ شریف سے ہے اور باچہ سرکار کے پاس یہ لوگ آٹھ تاریخ کو یہاں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ باچہ سرکار ہماری بیٹی کوٹلی ستیاں سٹاپ سے گم ہو گئی ہے ہم نے کوشش کی ہے لیکن وہ بچی کہیں سے اس کا سورا نہیں ملا باچہ سرکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھائے اور یہ بات کہی کہ آپ غم نہ کریں فکر نہ کریں کہیں بھی آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جس جگہ پہ آپ آئے ہیں اسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی کو یہاں ملا دے گا الحمدللہ جمرات کو یہ بات ہوئی جمعہ اور افتہ افتے کے دن باچہ سرکار استان علیہ کلر سیدہ میں تھے آج باچہ سرکار نے چونکہ دربار علیہ بلاورہ شریف میں آنا تھا باچہ سرکار کے آنے سے پہلے یہ دونوں بھائی بڑے سرکار کے مدار کے اوپر آئے دعا کے لیے بڑے سرکار کے مدار کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگے تو آگے دیکھا کہ یہی بچی جو گم تھی بڑے سرکار کے مدار کے اندر موجود تھی یہی بچی جو گم تھی جو باچہ سرکار نے وقت اور دن بتایا اس کے عین مطابق بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کے مدار کے اندر انہوں نے جب بچی کو دیکھا تو ان کی خوشی اللہ کی بارگاہ میں سعیدہ ریزی وہ ان کا دل جانتا ہے اس طرح تو بے شمار کرامتے ہیں میں اسی پہ مفتی صاحب کی خدمت میں گدارش کروں گا کہ کیا باچہ سرکار نے یہ بات کہی کہ آپ غم نہ کریں دو دن کے بعد آپ کو بچی اسی جگہ سے مل جائے گی ایک اور دوسری بات یہ ہے 
कि इस बच्ची ने अगर मिलना था तो हमारी कोटली सदियां स्टाफ से मिल जाती बुराद मशीन स्टाफ से मिल जाती और लातराड़ से मिल जाती कनोया से मिल जाती मदरसे से मिल जाती यह भी बात थी लेकिन अल्लाह के वली की जबान से जो जुमले निकले वो ये थे कि आपको यहां से ये बच्ची मिल जाएगी इस बच्ची का मजार के अंदर आना और यहां से मिलना इस पे आप आ, क्या कहेंगे आ, आ, आप अपनी जबान से पुराना देश की रोशनी में और यह अल्लाह की जो करामते हैं इस हवाले से मैं गुजारिश करूंगा अलामा मुफ्ती मोहम्मद अमरान रजवी साहब से कि वो इस पे गुफ्तु करेंगे मुझसे कबल हजरत मौलाना कारी जहान जेब हजारवी साहब जो मेरे पीर भाई भी हैं और हम अलहमदिल्ला यहाँ के दरबार आलिया के खादि भी हैं मेरे साथ अल्लाह पाक जिस मोहब्बत के साथ वो बयान कर रहे थे और हालात बता रहे थे तो गिरामी उन कदर हजरात ये हजूर अलीसम के फरमान के मुताबिक मिनुआन ये साबित होता है कि वली की निशानी होती है कि वली वही काम करता है जिसकी इजाज़त रसूल अक्रम सल्लम से दे रहे होते हैं और दोस्तान मोहतरम मेरे आकाली सलाम की बारगाह में एक साहबी आया वो साहबी अर्ज करने लगा या रसोल्लामा फुला हजरत मौल कैनात रती अल्लाह तक फुला जगह पर एक दावा कर दिया वो दावा कौन सा था कि किसी की बकरियाँ गुम हो चुकी थी तो हजरत मौल कैनात रती अल्लाह तक की बारगाह में एक शख्स आया कि जो रसूल अक्रम सलम की बारगाह में नहीं पहुँच सकता था और मौल कैनात की बारगाह में आकर पूछता है प्यारे अली चालीस बकरियाँ गुम हो चुकी है आप बताए मैं किस किसके पास जाऊं तो मौलाए कैनात रजी अल्लाह ने फरमाया जाओ बनु कुरेजा कबीले की तरफ चले जाओ वहां रास्ते के अंदर तुम्हारी 40 बकरियां बैठी हैं और उन 40 बकरियों का एक बंदा ख्याल कर रहा है आप चले गए वहां मिल जाएंगी खुदा की इज्जत की कसम वो एक साहब ही सुन रहा था दौड़ता हुआ हुजूर की बारगाह में आया और कहने लगा कि जनाब अली ने ऐसी बात कही थी जो हमारे जहन और गुमान में नहीं आती कि कैसे हो सकता है कि जनाब अली यहां मदीने में खड़े होकर ऐसी बात करते हैं कि बनु कुरेजा और बनो कराना की तरफ बकरियां बैठी चालीस बकरियां वहां मिल जाएंगी और वहां बंदा भी उनका ख्याल करे ये कैसे हो सकता है तो जनाब अली रजी अल्लाह के इस फरमान पर साबी ने जो हुजूर के बारगा में इल्तिजा के मेरे अकाली सलाम ने फरमाया ये कभी भी झूठ नहीं हो सकता ये सच ही होगा जिस बात को सिर्फ अली नहीं बल्कि अली का खुदा भी देख रहा था अली का महबूब भी देख रहा था और दोस्तान मोहतरम मेरे अकाली सलाम ने वहां पर हजरत अबू हुर रजी अल्लाह से फरमा अबू हुर याद रखना ये सिर्फ अली तक महदूद नहीं रहेगी लेकिन अली जिस पर निगाह करेगा अल्लाह उन्हें भी ये करामते और ये एजाज और ये इनाम भी अता फरमा देगा और आज अलहमदुल्ला ये करामत का सिलसिला दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ से आपको सिर्फ एक नहीं लाखों की करोड़ों की तादाद के अंदर आपको नजर आते हैं कहीं बच्चा आपने पहली दफा आज से महीना पहले रमजान शरीफ में देखा होगा कि देवबंदियों के पास एक बच्ची पढ़ती थी पढ़ती पढ़ती जबान बंद हो गई पढ़ नहीं सकती थी कुरान पाक पढ़ने वाली थी जनाब पीर साहब की बारगाह में लाया गया कि जनाब पढ़ती पढ़ती जबान बंद हो गई है बोल नहीं सकती क्या करेंगे पीर साहब ने सिर्फ निकाह की अल्लाह ने ऐसा करम किया पीर साहब ने फरमाया जाओ आप रब का कुरान भी पढ़ेगी मोहम्मद का फरमान भी पढ़ेगी और ऐसी करम नवादी हुई कि जो उस्ताद सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की तालीम देने लग, देखता रहा वो सारी जिंदगी कुरान पढ़ाता रहा लेकिन उसकी जबान के अंदर असर नहीं था फर्क इतना था कि वो एक बेअदब के पास पढ़ने वाली थी वो कुरान तो पढ़ा रहे थे लेकिन उनके दिलों में यजीद बसता था लेकिन मेरे मुर्शद करीम खड़े हैं अलहमदुल्ला इसकी आंख में अली बसता है दिल में मुस्तफा का नूर बसता है लेकिन ये इजाजत उसको देते हैं उस वक्त देते हैं जब मकीन गुम्बत खजरा की तरफ से मोहर लग के आती है ये हर किसी को नहीं कहते बस ये हुक्म देते हैं तो अल्लाह पा करम फरमा देते जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था पीर साहब के वसात से इनकी मौजूदगी में हजरत हो से पाक रत जिनके लंगर खास यहाँ पे आपको मिल रहा है बिलावड़ा शरीफ के अंदर पीर गौ से आदम रती अल्लाह के सरकार का आपकी बारगाह में एक शख्स आया कहने लगा हुजूर मेरी तो बेटियां हैं कोई बेटा नहीं है तो आप दुआ फरमाए आपने फरमाया जाओ आप जब भी कोई होगा बेटा ही होगा किस्मत की बात मुकदर की बात रब ने यह कर्म करना था कि नौ माह बाद बच्ची पैदा हुई बाप ने देखा पीर साहब की बारगाह में आए उठाकर फरमाया पीर साहब आपने साल पहले नौ महीने पहले फरमाया था कि बेटा होगा फिर बेटी हो गई आपने फरमाया यहां पर्दा ना हटाना अगर मेरी जबान से जुमला निकला था कि बेटा होगा तो जाओ घर जाके फिर देखना तेरे देखने में कोई कमी रह गई हो अल्लाह ने तुझे बेटा ही अता फरमाया होगा 
تو میرے پیر صاحب کی یہ کرامت تھی دوستان محترم وہ نادان ہیں وہ بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ولی اللہ مر چکے ہیں ان کے پیر و مرشد مر چکے ہوں گے الحمدللہ ہمارے پیر تو آج بھی زندہ ہے کل بھی زندہ ہے تو دوستان محترم آخری بات یہ کہ کچھ عرصہ پہلے میرا اس کی ڈنڈ ہوا ہے جس کے اندر میرے بھائی صاحب کا انتقال ہوا اور جب گاڑی گر رہی تھی میں پیر صاحب کی موجود کی میں واللہ پلہ تلہ میرے مرشد کریم سامنے کرے جب گاڑی نیچے گری ہے پل سے نیچے تو میں نے یہی مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا میں نے کہا مرشد کرم کرنا خدا کی عزت کی قسم مرشد کرم کرنا اور اتنا کرم کیا ہے کہ تین بندے تھے جس میں سے ایک بندہ فوت ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ ان کی مفرد فرمایا میرے بھائی تھے اور ان کے بعد یہ مسئلہ ہوا پیر صاحب کہ گاڑی کو کھولا گاڑی نہیں کھول رہی تھی تین گھنٹے بعد گاڑی کو کاٹا گیا ہے اور اس کے اندر سے نکالا گیا ہے تو میں نے جب بھی گاڑی گرنے لگی میں نے یہی کہا تھا مرشد کرم کرنا مرشد کرم کرنا اب میرا مرشد یہاں ہے میں نے پنجاب کے اندر جا کر یہی آواز لگائی تو مرشد نے وہاں پہ بھی کرم نوازی فرمائی تو دوستان محترم مرشد اسی کی کرم نوازی فرماتا ہے ان پر کرم کرتا ہے جس پر خدا مہربان ہوتا ہے تو گرامی القدر حضرات میرے مرشد کا یہ کمال ہے یہ کمال مدینہ شریف سے ملا ہے غوث پاک کے دربار سے ملا ہے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز برکات سے ملا ہے حضور مسنجف علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دریا قدس سے ملا ہے تو دوستان محترم کوئی قطی نشین کس کے پیچھے مرتا ہے کوئی کس کے پیچھے مرتا ہے یہ مرشد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلا رہا ہے آمین و آخر دعوی یا ان الحمد للہ رب العالمین تو اس وقت آپ نے مفتی محمد عمران رضی صاحب کی گفتگو کو سماعت کیا تو میں یہ آپ سے یہ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ الحمد للہ یہ عزاز ہے دربار علیہ بلاورا شریف کو کہ جو لوگ جہاں بھی جاتے ہیں جب بھی کسی کی تعریف بتائی جاتی ہے تو ان کی مختلف حوالوں سے تعریف کی جاتی ہے لیکن جو بندہ بھی دربار علیہ بلاورا شریف میں آتا ہے تو اس کو یہی بات بتائی جاتی ہے وہ جس سے بھی ملتا ہے تو وہ بادشاہ سرکار کی کرامت ہی نظر آتی ہے کوئی کہتا ہے بادشاہ سرکار جس طرح یہ بھائی ہمارے کوٹلی ستیاں سے آئے اس علاقے سے تعلق ہے اس بلادری سے تعلق ہے اس جگہ سے نسبت ہے جس طرح یہ آئے انہوں نے کہا جی ہماری بیٹی گم تھی بادشاہ سرکار نے کہا فکر نہ کریں دو دن کے بعد یہ بیٹی آ جائے گی آج دو دن پورے ہوئے یہ بیٹی دربار پہ موجود ہے الحمدللہ کوئی کہتا ہے جی میرا کینسر ٹھیک ہو گیا بادشاہ کی کرامتیں نہ گننے میں آتی ہیں نہ تولنے میں آتی ہیں چونکہ لوگ اس لیے دیکھ دیکھ کر وہ پرشان ہو گئے ہیں کہ مالک کے کائنات کہ یہ ایسا دربار ہے کہ جہاں ہم صبح اٹھتے ہیں سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے اور سورج سے پہلے حق بادشاہ سرکار کی کرامت طلوع ہو جاتی ہے اور شام کا سورج بعد میں غروب ہوتا ہے اس سے پہلے بادشاہ سرکار کی کرامتیں طلوع ہو جاتی ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہے حق بادشاہ کی کرامت نظر آتی ہے جب سار اٹھاتے ہیں حق بادشاہ سرکار کی کرامت نظر آتی ہے جب وہ چلتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں حق بادشاہ سرکار کی کرامت نظر آتی ہے یہ دیکھ دیکھ کر وہ پرشان ہو گئے کہ ہم نے ساری زندگی یہاں پہ گزار دی ایک کرامت بھی اگر ظاہر ہو جاتی ہمیں دکھ نہ ہوتا تو اس لیے پرشان ہوتے ہیں لیکن یہ بات مفتی صاحب کی ہے کہ جس پہ کرم حسین کے بابا کا ہو جائے تو وہ نہ سورج چڑھتے کو دیکھتا ہے نہ ڈوبتے کو دیکھتا ہے وہ جب بھی دیکھتا ہے تو اللہ والوں کی نگاہ کا سورج چڑھتا بھی نظر آتا ہے اور اس سے روشنائیاں پھیلتی بھی نظر آتی ہیں یہ میرے بادشاہ سرکار کی نگاہ کا فیض ہے کہ الحمد للہ سما الحمد للہ کہ ہماری اس کوٹلی ستیاں کے اندر ہماری کوٹلی ستیاں کے دیکھنے والے سننے والے کتنے خوش ہوں گے کہ ہمارے ہلاکے سے تعلق رکھنے والے وہ بیٹی جس کے پیچھے تھانہ کچہری کیا جاتا اخبارات میں دیا جاتا ٹیلی ویژن پہ دیا جاتا فیس بک پہ دیا جاتا لیکن یہ کوٹلی ستیاں والوں کو مبارک ہو کہ آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ پڑتی ہے جب تک حق بادشاہ سرکار اور بڑے سرکار کا مزار یہاں پہ موجود ہے تو تمہیں اور ہمیں دنیا والوں کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک بار آپ بڑے سرکار کے مزار کی طرف توجہ کریں تو آپ کے وہ کام ہو جائیں گے جو صدیوں نہیں ہی ہوئے اس لیے کہ بڑے سرکار نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں
تو میں بادشاہ سرکار کی خدمت میں گزارش کروں گا دعا کے لیے کہ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ادایت نصیب فرما کر عشق رسول نصیب فرما آمین 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 آمین